ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டுடுஜோ ஸ்டான்லி இப்போ நான் பார்க்க போகிற ப்ராஜெக்ட் சிஎஸ்எஸ் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்டில் லெவன்த் ப்ராஜெக்ட் நம்ம பார்க்குறோம் அனிமேட்டட் இன்புட் எலமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எப்படி ரெடி பண்ணுறது இது ஒரு சிம்பிள் கான்டெக்ட் ஃபார்ம் எப்படி நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது எப்படிலாம் நம்ம டிசைன் பண்ணலாங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இதை பார்த்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க பார்க்கலாம் இந்த டிசைனுக்காக நான் பேசிக் ஹெச்எம்எல் டெம்ப்ளேட் போட்டிருக்கேன் அண்ட் தென் என்னோடய சிஎஸ்எஸ் ஃபோல்டருக்குள்ள ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதில் பேசிக்கான சிஎஸ்எஸ் ரீசெட் பண்ணியிருக்கேன் கூகுள் ஃபாண்ட்டில் பாப்பின்ஸ் ஃபாண்ட்டை நான் அதில் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபைலை வந்து லிங்க் டேகில் என்னோடய ஹெச்எம்எல் டெம்ப்ளேட்டில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டிசைன் வாங்க நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இதுக்காக ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோட் நான் ரெடி பண்ணிடுறேன் இதில் கண்டெய்னர் அப்படின்ற கிளாஸ் நேமில் ஒரு டிவ் ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணிடலாம் கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே நம்ம ஒரு டைட்டில் நான் கொடுக்குறேன் டிவ் நேம் வந்து டைட்டில் அப்படின்ற கிளாஸ் நேமில் கான்டெக்ட் அஸ் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்தாச்சு பாருங்கள் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு கீழே நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம் டேக் ஒன்று போட்டுக்கலாம் நார்மலாக நான் ஃபார்ம் டேக் போட்டு ஆக்ஷன் இப்போ எதுவும் நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் ஜஸ்ட்டு ஹேஷ் சிம்பிள் மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஒரு ரோ அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துட்டு இந்த ரோ கிளாஸில் நம்ம ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக நம்ம கொடுக்கலாம் இதில் நான் பூட் ஸ்டாப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுற ஸ்டைலில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கிளாஸ் நேம்ஸு இங்கே நான் வந்து பாருங்கள் ஃபார்ம் குரூப்னு ஒரு கிளாஸில் ஒரு லேபிள் அண்ட் தென் அதோட இன்புட்டை நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்புட் வந்து இதுக்கு நான் இன்புட் டைப் டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் நேம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஐடி வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் தென் இது கீழே ஒரு லைன் வரத்துக்காக டிவ்வில் கிளாஸில் அண்டர் லைன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணி நான் ஒரு டிவ் டேகாக வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு கீழே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட் நேம்னு ஒரு லேபிள் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் ஐடி நேமோட இன்புட் எலமெண்ட்டுக்கும் இந்த ஐடியும் ஃபாரில் பாருங்கள் அதே நேம் தான் கொடுத்துருக்கேன் என்ன ரீசன்னா இந்த லேபிளை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோக்கஸ் இங்கே போகும் ஸோ அதுக்காக நான் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து இந்த ஒரு ஃபார்ம் குரூப் வந்து ஃபஸ்ட் நேமுக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்ம் குரூப் நம்ம லாஸ்ட் நேமுக்கு போட்டுக்கலாம் எனக்கு இந்த ரோக்குள்ளேயே இருக்கணும் ஸோ அதனால் இதே ரோக்குள்ளேயே இன்னொரு எலமெண்ட் நான் போட்டுக்கிட்டேன் அது வந்து ஃபார்ம் குரூப்பில் இன்புட் டைப் டெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் நேம் கொடுத்தாச்சு அண்டர் லைன் லாஸ்ட் நேம் வந்து லேபிள் நான் கொடுத்துட்டேன் இந்த ரோ முடிஞ்சனே அடுத்தது இன்னொரு புது ரோ ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரோவில் இந்த ரெண்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸஸ் வரணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்த ரோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் சேம் மேலே இருக்கிற மாதிரியே நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு டிசைனில் இமெயில் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஐடி வந்து இமெயில் இங்கே பாருங்கள் லேபிள் வந்து இமெயில் அப்படிங்கிறது கொடுத்தாச்சு அதுக்கு பக்கத்தில் கான்டாக்ட் நம்பர் வேணும்னா அந்த ரோக்குள்ளேயே பாருங்கள் ஒரு கான்டாக்ட் ஸோ கான்டாக்ட் நம்பருக்காக ஐடி கான்டாக்ட் சேம் அதே மாதிரி லேபிளில் கான்டாக்ட் நம்பர் அப்படிங்கிறத கொடுத்து இந்த டிசைன் நான் பண்ணிட்டேன் ஃபைனலாக இன்னொரு ரோ ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ரோக்கு வெளியே இன்னொரு ரோ அவங்க என்ன மெசேஜ் நமக்கு சென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை டெக்ஸ்ட் ஏரியாவில் சென்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் ஃபார்ம் குரூப் சேம் இதே மாதிரியே இன்னொரு ஃபார்ம் குரூப் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஃபார்ம் குரூப்பை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இந்த டிசைனில் டெக்ஸ்ட் ஏரியாவுக்கு தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம ஒரு ஸ்டைலிங் பண்ண போகிறோம் அதனால் அடிஷ்னலாக டெக்ஸ்ட் ஏரியான்னு இன்னொரு கிளாஸ் நம்ம ஒன்று போட்டுக்கலாம் இதுக்குள்ளே எப்பவும் போல் இன்புட் டைப் டெக்ஸ்ட் மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஒரு அண்டர் லைன் அண்ட் தென் இந்த லேபிள் இந்த மூணும் நம்ம வந்து இங்கே போட்டுக்கலாம் இங்கே இன்புட் டைப் டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் ஏரியா மட்டும் நான் அதில் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது இன்னொரு ரோ ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ரோவில் ஃபார்ம் குரூப்பில் இன்புட் டைப் சப்மிட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு வேல்யூவில் சென்ட் மெசேஜ் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துட்றேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் கொடுத்த உடனே எனக்கு இந்த ஃபார்ம் டிசைன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு வேறு எந்த ஒரு அடிஷ்னல் டேக்கும் நம்ம இதில் போட போகிறது கிடையாது இப்போ நம்மளோட ஸ்டைல் ஷீட்குள்ளே போகலாம் இந்த டிசைனுக்கு தேவையான கலர்ஸை நான் சிஎஸ்எஸ் வேரியபிளில் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ கோலன் ரூட் அப்படிங்
ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது கொடுக்க மட்டும் நோ ப்ராப்ளம் பை டிஃபால்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் தான் இருக்கும் அண்ட் தென் இதை நான் டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்றேன் எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இது கன்வெர்ட் ஆகிடும் இது இருக்கிற இந்த பாக்ஸ் அப்படியே நம்ம சென்டர் கொண்டு வரணும் ஸோ ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சென்டர் அலைன் ஐட்டம் சென்டர்னா உங்களுக்கு ஒய் ஆக்சிஸில் சென்டரில் வந்துடும் அண்ட் தென் பேக்ரவுண்ட் கலர் நான் இந்த பிஜி கலர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் வேர் பிராக்கெட்டில் ஐஃபன் ஐஃபன் அந்த வேரியபிள் நேம் நீங்கள் போட்டால் இந்த மாதிரி வந்துடும் அண்ட் தென் இதுக்குள்ளே இருக்க இந்த கண்டெய்னர் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெயின் கண்டெய்னருக்கான ஸ்டைலிங் ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுக்குறேன் இந்த கண்டெய்னர் பொறுத்த வரைக்கும் வித்து வந்து ஒரு எட்நூறு பிக்சல்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் ஹைட்டு நான் இப்போதைக்கு எதுவும் கொடுக்கல ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைட் வந்துட்டோம் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஒயிட்டாக கொடுத்துட்றேன் நமக்கு இந்த மாதிரி சென்டரில் வந்துருச்சு இன்கேஸ் நீங்கள் பேடிங் வேணும்னா சுற்றியும் நீங்கள் காமனாக பேடிங் கொடுக்கலாம் அல்லது நான் கொடுத்துருக்க மாதிரி வேரியபிள் பேடிங் டாப்பில் இருபத்தஞ்சு டாப் ரைட் பாட்டம் லெஃப்ட்டுக்கு நான் இந்த மாதிரி மார்ஜின் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் பாக்ஸ் ஷேடோ கொடுத்துக்கிறேன் இந்த பாக்ஸுக்கு ஷேடோ வந்தால் நல்லா இருக்கும் ஸோ பாக்ஸ் ஷேடோ ஹரிசோண்டல் ஆஃப் செட் ஜீரோ ஜீரோ பிக்சல்ஸ் வர்டிக்கல் ஹாஃப் செட் ஜீரோ பிக்சல்ஸ் ப்ளர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் கலர் வந்து பிளாக்கில் ஒப்பாசிட்டி ஃபைவ் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நீட்டான ஒரு ஷேடோ நமக்கு ஒன்று கிடச்சிடும் அண்ட் தென் இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட் டைட்டில் இருக்கு பாருங்கள் இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி அடுத்தது நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ணலாம் இதுக்கு இதுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அலைன்மெண்ட் சென்டர் கொடுத்துக்குவோம் சென்டர் ஃபான் சைஸ் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி பிக்சல்ஸ் நான் வந்து ஃபான் சைஸ் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் ஃபாண்ட் வெயிட் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் போல்டாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நீங்கள் அப்பர் கேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபிட்டல் லெட்டரில் உங்களுக்கு மாறிடும் அண்ட் தென் ஃபைனலாக நான் இந்த ரெட் கலர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கலரில் வேர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனில் ஐஃபன் ஐஃபன் ரெட் கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கலர் உங்களுக்கு அப்ளை ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபார்மை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபார்முக்கு பை டிஃபால்ட்டாக வந்து நான் வந்து ஒரு பேடிங் ப்ராப்பர்ட்டி நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இதை சுற்றியும் கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் பேடிங் யூஸ் பண்ணுறேன் டாப் முப்பது பிக்சல்ஸ் பாட்டம் வந்து முப்பது பிக்சல்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஜீரோ இருந்தால் போதும் ஸோ அப்போ பேடிங்கில் தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் ஜீரோ பிக்சல்ஸ் தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் அல்லது தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் ஜீரோ பிக்சல்ஸ் கொடுத்தாலும் ரெண்டு ஒன்று தான் இப்படி எப்படி வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த டிசைனில் அடுத்த ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நான் ஒரு ரோவில் ரெண்டு சைல்டு வச்சுருக்கேன் என்னென்னா ஒரு ஃபார்ம் குரூப் அடுத்தது இங்கே ஒரு பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஃபார்ம் குரூப் இருக்குது ஒரு ஃபார்ம் குரூப்பில் ஃபஸ்ட் நேம் இருக்குது லாஸ்ட் நேம் இருக்குது இந்த ரோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இமெயில் இருக்குது கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது அடுத்த ரோ எடுத்துக்கிட்டா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஏரியா மட்டும் இருக்குது லாஸ்ட் ரோவில் வந்து உங்களுக்கு பட்டன் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ரோக்கு நீங்கள் ஃப்ளெக்ஸாக நீங்கள் ஸ்டைல் பண்ணும்போது இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக நம்ம பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக டாட் ரோவை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் டிஸ்பிளே ஃப்ளக்ஸ்ன்னு போடும்போது என்ன ஆகும் ஃப்ளக்ஸ் டேரக்ஷன் ரைட் சைடில் வந்து தட் இஸ் ரோவாக மாறிடும் ஃப்ளக்ஸ் டேரக்ஷன் ரோவாக மாறும்போது இந்த மாதிரி ரைட் சைடில் உங்களுக்கு லோட் ஆகிடும் அண்ட் தென் மேலே கீழே நம்ம வந்து மார்ஜின் கொடுத்தோம்னா கேப் நல்லாயிருக்கும் ஸோ மார்ஜின் டாப் அண்ட் பாட்டம் முப்பத்தி ரெண்டு பிக்சல்ஸ் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அடுத்தது பாருங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபார்ம் குரூப் இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம் குரூப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை மட்டும் தனியாக நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் தனியாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே நான் வித்து வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் டெஸ்டிங்காக வேணால் நீங்கள் பிஜி கலர் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க நான் கலர் பாருங்கள் ரெட்டுன்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் பார்த்தீங்களா இது ஃபுல்லாக நமக்கு இது இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் குரூப் இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் குரூப் ஒவ்வொரு இன்புட்டும் ஒரு லேபிள் இதெல்லாம் பாருங்கள் ஃபார்ம் குரூப் இதுக்கு மார்ஜின் வேணால் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து பாருங்கள் இதுக்கு வந்து மார்ஜின் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் டாப் அண்ட் பாட்டம் ஜீரோ கொடுத்துக்கிட்டேன் இந்த இடத்துல மட்டும் பாருங்கள் நமக்கு கேப் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு ஹைட் வந்து நம்ம செட் பண்ணலாம் ஹைட் நான் மினிமம் ஹைட் ஒரு நாற்பது பிக்சல்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பிக்சல்
இப்ப அடுத்தது இது நான் என்ன பண்றேன்னா பொசிஷனிங் ப்ராப்பர்ட்டில வந்து இதுல பாருங்க பார்டர் எனக்கு தேவையில்லை பார்டர் ரிமூவ் பண்றேன் ஃபான் சைஸ் நான் ரிமூவ் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்டர் வந்து நன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் இதுக்கு வந்து பாருங்க ஃபான் சைஸ் வந்து ஒரு பதினேழு பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் பை டிஃபால்ட்டா பதினாறு பிக்சல்ஸ் இருக்கும் ஒரு பிக்சல் சேர்த்து கொடுத்துட்றேன் இப்ப நான் வந்து ஏதோ ஒரு கர்சர் நான் ஏதோ ஒரு இன்புட் எலமெண்ட்ல கிளிக் பண்ண இந்த அவுட் லைன் மட்டும் வருது பாத்தீங்களா இதை வேண்டாம் அவுட் லைன் மட்டும் நன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க எனக்கு பார்டர் பாட்டம் மட்டும் வந்தா போதுமானது அதனால பார்டர் பாட்டம் ரெண்டு பிக்சல் சாலிட் இந்த கலர் நான் கொடுத்துக்கிட்டா எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்துருச்சு பாத்தீங்களா நீட்டா இந்த ஃபார்ம் நம்ம டிசைன் பண்ணியாச்சு அடுத்து இந்த டெக்ஸ்ட் ஏரியாவில் பாருங்கள் இந்த ரீசைஸ் பண்ணுற ஆப்ஷனில் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே இருக்க இந்த டெக்ஸ்ட் ஏரியாவை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி இதுக்கு ரீசைஸ் வந்து பாருங்கள் ஒரு ரீசைஸ் நன்னுன்னு கொடுத்துருங்க அப்போ ரீசைஸ் பண்ண முடியாது ஃபிக்ஸடாக வந்துடும் ரெண்டாவது டைப் பண்ணும்போது இங்கே நீட்டாக நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் இது மேலே கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் பேடிங் வந்து ஒரு பத்து பிக்சல்ஸ் மட்டும் டாப்பில் பே கேப் கொடுத்துட்றேன் பார்த்தீங்களா இதுக்கு இதுக்கும் நடுவில் பாருங்கள் கேப் நல்லாயிருக்கு இப்போ இந்த லேபிளை நம்ம ஸ்டைல் பண்ணலாம் எனக்கு இந்த லேபிள் வந்து மேலே இந்த இடத்துக்கு வரணும் ஸோ அப்போ இது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் லேபிளுங்கிறது நம்மளோட ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே இருக்கிற லேபிள் தான் ஸோ ஃபார்ம் குரூப்புக்குள்ளே இருக்க இந்த லேபிளை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்குவோம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதையும் பொசிஷன் அப்சல்யூட்டாக மாற்றுங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே லேபிளை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதுக்கு பொசிஷன் அப்சல்யூட்டாக மாற்றுறேன் அண்ட் தென் ஃபார்ம் சைஸ் ஒரு பதினாறு பிக்சல்ஸ்க்கு நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ மேலே பாருங்கள் நான் ஃபார்ம் குரூப்புக்கு வந்து பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் நான் மாற்றிடுறேன் இந்த இடத்துல வந்து பொசிஷன் வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ் மாற்றுவோம் ஏன்னா குரூப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு இது ஒர்க் ஆகணும் அப்போ இது ரிலேட்டிவ் அண்ட் தென் இது வந்து அப்சல்யூட் அப்படிங்கிறத நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பாட்டம் பத்து பிக்சல்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பத்து பிக்சல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போயிடும் இதில் பாயிண்டர் ஈவன்ஸ் நன்னுன்னு கொடுங்க முக்கியமாக எதுக்காக பாயிண்டர் ஈவன் நன்னு கொடுக்குறோம்னா இதில் நம்ம டைப் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் என்னால் இங்கே டைப் பண்ண முடியாது இதில் பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் ஆகுது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி செலெக்ஷன்லாம் அங்கே நடக்கக்கூடாது லேபிள் மேலே அப்போ இதுக்கு பாயிண்டர் ஈவன் நன்னுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த செலெக்ஷன் ஆப்ஷன்லாம் இங்கே நடக்காது நார்மலாக நீங்கள் எப்பவும் போல் டைப் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இதில் நான் வந்து இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போதும் சரி உள்ள டேட்டா எதாக இருந்தாலும் சரி இந்த லேபிள் எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடாது எனக்கு மேலே இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த ஃபார்ம் குரூப்குள்ள இருக்க இன்புட்ல இன்புட்னா எல்லா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எல்லா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸையும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி அதோட ஃபோக்கஸ் ஈவெண்ட்டை கெட் பண்ணுறேன் ஃபோக்கஸ் அது ஃபோக்கஸில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி டைப் பண்ணும்போது ஃபோக்கஸில் இருக்கும் ஃபோக்கஸில் இருக்கும்போது அதோட ஸ்கிப்ளிங் யாரு இந்த லேபிள் அப்போ ஸ்கிப்ளிங்னா என்ன பண்ணும் ஜென்ரல் ஸ்கிப்ளிங்கோட சிம்பிள் என்ன டில்டு சிம்பிள் டில்டு சிம்பிளில் லேபிள் கொடுத்துக்கோங்க இது வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபோக்கஸ் ஆகும்போது இன்கேஸ் உள்ள டேட்டா டைப் பண்ணியிருந்தால் அது வந்து இன்புட் வேலிடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இன்புட் வேலிடாக இருக்கும் போதும் எனக்கு என்ன ஆகணும்னா இந்த லேபிள் வந்து மேலே வரணும் அப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மில் ட்ரான்ஸ்லேட்டில் ஒய் ஆக்சிஸில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ்ன்னு வைங்க பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வந்துருச்சு நான் உள்ளே ஃபோக்கஸ் ஆகும்போது மேலே வரும் கை எடுத்துகிட்டா பழைய பொசிஷனுக்கு வந்துடும் உள்ள கண்டென்ட் இருந்தால் எனக்கு வேலிட் அப்போ அதே பொசிஷனில் மெயின்டைன் ஆகும் வேணா இதுக்கு கலர் வேணா ஃபோக்கஸில் இருக்கும்போதும் வேலிட்ல இருக்கும்போது பர்பிளாக மாற்றிக்கிட்டேன் அண்ட் தென் இதுக்கு ஃபான் சைஸ் வந்து சின்னது பண்ணிக்கோங்க மேலே போனால் சின்னதாக மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்டீன் பிக்சல்ஸ்க்கு நான் மாற்றிக்கிட்டேன் ஆனால் இது ஒரு ஸ்மூத்தான அனிமேஷன் மாதிரி தெரியல அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுங்க இந்த லேபிளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்கு ஈஸ் அப்படிங்கிறத கொடுங்க அப்போ பாருங்க மவுஸ் நான் கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்மூத்தான அனிமேஷனாக வரும் இங்கே பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் ஏரியாவுக்கும் நீங்கள் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட் ஏரியாவுக்கு சேம் இதே மாதிரி நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் இதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கலர் ஃபான் சைஸ் எல்லாமே ஓகே நான் இதெல்லாமே கொடுத்துட்டேன் ஆனால் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராப்பர்ட்டி டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் பத்தாது ஏன் பத்தாதுன்னா இங்கே பாருங்கள் நான் கர்சர் கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே வந்துருது பாருங்கள் இதோட ஹைட் அதிகமாக இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ்க்கு பதிலாக நீங
பாருங்க இந்த மாதிரி நமக்கு வந்திருக்கும் பேக்ரவுண்ட் கலர் பர்பிள் இந்த மாதிரி வந்துருச்சுங்களா ஆனா அந்த கோட்டுக்கு மேலேயே வரணும் அதனால வந்து இதை பொசிஷன் அப்சல்யூட் கொடுத்து பாட்டம் ஜீரோ கொடுத்தோம்னா அதுக்கு மேலேயே பாருங்க நமக்கு அந்த கலர் வந்துடும் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எனக்கு லைன் இப்ப வரக்கூடாது எனக்கு அது போக்கஸ் ஆகும் போதோ வேலிடா இருக்கும் போதோ வரணும் அப்ப நீங்க இதை என்ன பண்ணுங்க ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல ஸ்கேல் எக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஜீரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மறைஞ்சிரும் நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இப்ப நான் வந்து இதுல வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா பாருங்க பாதிதான் எனக்கு இருக்கு பாருங்க இது நீங்க ஜீரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹைட் ஆயிடும் அப்ப ஹண்ட்ரட் கொடுக்கும்போது அது வந்து ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு வரும் இது நல்லா கவனிச்சு பாருங்க சாரி ஹண்ட்ரட் இல்ல ஒன்னு ஜீரோல இருந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோல இருந்து ஒன் வரைக்கும் கொடுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பாருங்க நமக்கு சென்ட்ரல் இருந்து அனிமேஷன் நமக்கு நடக்குது ஸோ இதை நான் வந்து இப்போதைக்கு நான் ஜீரோன்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் இது வந்து இன்புட்டோ டெக்ஸ்ட் ஏரியாவோ ஃபோக்கஸ் ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் அண்டர்லைன் மட்டும் எனக்கு ஒர்க் ஆகணும் ஸோ நான் மேலே இருக்கிற இந்த கோடு அப்படியே நான் காவி பண்ணி கீழே பேஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இதில் பாருங்கள் லேபிளை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் லேபிளுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த அண்டர்லைன் கிளாஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் அண்டர்லைன் கிளாஸை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு இன்புட் எலமெண்ட் ஃபோக்கஸோ அல்லது வேலிடாக இருக்கும்போதோ டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஃபோக்கஸோ வேலிடாக இருக்கும்போது எனக்கு ஸ்கேலிங் வந்து ஒன்னாக வரணும் ஸ்கேல் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன்னாக வரணும்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துடும் பார்த்தீங்களா ஆனால் இது ஸ்மூத்தான அனிமேஷன் மாதிரி இல்லை நீங்கள் ட்ரான்சேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸில் ஈஸில் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ஸ்மூத்தான அனிமேஷன் இது டேட்டா உள்ள இருக்கிறதுனால வேலிடா இருக்கிறதுனால இது வருது இது நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வராது பாத்தீங்களா போக்கஸ் அவுட் ஆஃப் போக்கஸ் ஆனோடனே உங்களுக்கு போயிடும் இந்த மாதிரி நாங்க அழகா நம்ம இந்த அனிமேஷன்ல இந்த இன்புட் எல்லாம் மட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் இந்த பட்டனுக்கு நீங்க இன்புட் டைப் பட்டன் போட்டு அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலரும் டெக்ஸ்ட் கலரும் மாத்தினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டைலிஷான பட்டன் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ஒரு கான்டாக்ட் ஃபார்ம் இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க